カリオビカリスマ予備校個別オンライン総計合格プロジェクト G マーチカンカン同率は合格保証します有名カリスマ講師があなただけに指導して偏差値30代から最短で総計マーチへ合格させます大手予備校の総計模試で全国1位も輩出あなたの塾予備校選びは間違ってませんか全国どこでも最強の更新の授業を一対一のズームでのライブ授業で受けられます365日24時間質問も対応可能メンターによる更新指導もあります総計合格といったらカリオビ本気で合格したいならカリオビドットカリオビへようこそはい今回はですねお待たせしましたついに慶応法学部2024年の問題を見ていきましょうねまあ初眼から言いますとねはっきり言って量が多い多いよとにかく多いしかもね、資料出すぎ。よってね、これ時間内に解くのきついんじゃないかなと思います。まあね、ここね、3年ぐらいとにかくその傾向あるけども、今回はクラッシュしてますね。まあ多分ね、多くの受験生がね、苦戦したと思うんですね。まあ多分平均点下がりますよ。はい。まあとりあえず、えー、ただね、資料は有名どころなので、はっきり言って全部読めなくても解けるのもあるしね、なんとかなります。はい。あとはね、解き慣れてないとダメです。もう常にですね、ちょっと多いぐらいをですね、えー、時間10分マイナスとかで解く練習をし続けることですね。全部まともに読んで、まともにやったらね、これ1時間半とかかかりかねないです。では、行きましょう。ドーン。では、最初です。最初の資料ですが、まずこれ有名資料なんです。もうこのね、出だしだけで、あ、これだって、カルタ見て、パッと取ってほしいですね。えー、ここですね。出だし、有名なところです。はい、年に添えて、えー、日に添えてってやつですね。まずこのフレーズ。まあ、ここからこれ、具感症。しかも、ここでね、無差のようになった。もう、この段階でも判定してほしいです。ということで、まずこれが、はい、えー、具感症ということになります。えー、具感症ですね。具感症はですね、はい、次元が書いてます。では、ちょっとまず具感症を探しましょうか。はい、選択肢からいきますと、はい、9番。これです。だから、最初が9番に当たりますんで、一応そこ、答えです。で、次にですね、空欄の欄から後が、四次や物語で申すものを書きすぎたる人なし。まあ、空欄から後がね、武士の時代。ということで、これが方言の欄ですね。方言です。では、方言の欄を探していきます。ということで、答えが52番。これですね。はい。ということで、52番が答えということになります。さあ、でですね、同時代に記されたとされる空欄 A。これ A は求めなくていいのかな ?A は伏せ字ということで AB はね、C。まあでも一応説明していきましょう。この時代に書かれた A ですが、自称4年からね、文英3年までを書かれて、変年体、変年体の歴史書ですから、まずこれは、あずま鏡です。まあ A は求められてませんが、一応答えていきます。これ、あずま鏡です。で、これが同じく東鏡ってことになりますね。で、次です。空欄五六を将軍家に、えー、剣図。これ読んでもわかりません。では、下見ていきましょう。こう書いてあります。千学が書いた注釈書。千学書いたものって何かっていうと、万葉集注釈ってのがあります。万葉集注釈。よって、これがですね、万葉集。はい。では、万葉集を探します。そうすると、はい。55番がありますね。答えは55番。これが万葉集ということになります。はい。では次です。続いてですね、見ていきますと、今度、江戸時代ですね。江戸時代です。で、はい。御用税天皇までを変年体で書いた歴史書。これって、本朝津願です。本朝通願。えー、通願と書いて通願と言います。で、本朝通願ちょっと探しましょうか。どこかというと、はい、54番。だからこれ54番じゃないんでしょうかね。<笑>さあ、では次。<笑> 6代7代将軍に正常になった人物。まずこれ。新井ちゃんです。で、新井ちゃんが書いた<笑>歴史の本。何か特殊世論
。はい、読詞と書いて読み方が特殊世論ですね。はい、では特殊世論を探しましょう。そうすると、はい、えっ、ー、と、44番にあります。これですね。ということで、これが44番となります。では、次です。で、これが特殊論ね。これが特殊論です。まあ、これ見たことありますよね。人能小陶器に空欄より紙使った一向証拠なり。で、もしこれ分からなくても読んでいったら分かるんです。こう来てます。用税を廃して空欄を垂れしかば。用税天皇の次は誰ですかということで、はい、これは、高校天皇ということになります。だから、これが、高校天皇です。では、高校天皇を探していきましょう。今回は答えほとんど出てないですね。どうしちゃったんでしょうかね。もう最近、ブーブなのか、近現代ばかしですね。はい。まあ、とりあえず戻しまして、じゃあ、高校天皇を今から探します。えー、高校天皇はあ、16番のここですね。はい、高校天皇16番でした。さあ、この後ね、はい。まず、この資料 B、これ教科書で出てる。かつてはセンター試験も出てたやつで、まずこれが聖壇です。聖壇書いた人、この人物がおぎゅうそらいですね。はい、おぎゅうそらいです。ということで、まあ、この後半にさ、えー、吉宗に応じて提出、ここからも聖壇ってわかりますよね。で、お牛が作った塾が13、14ですね。えー、これは、県縁塾。江戸に作ってますね。県縁塾。はい。記述でも書けるようにしておきましょうね。基本的には、まあ、こうやって答えを書いて探しに行く。最初から探しに行くと分からなくなりますからね。そうすると、はい。13番があった。ということで、確定です。はい。この辺り取っていかないとですね、空欄は全取りじゃないときついですよ。はっきり言って。では次です。さあ、で、次のような記述があると。で、えー、今度15、16は社会批判を記したもので、これもすごく有名なやつ。これ見たことないときついですね。これは、はい、何かというと、はい、安藤昭益の、はい、次年新芸堂ですね。これ確かですね、明治でも出てましたよ。えー、明治で出てて、私がミスってなんか東道神殿とか答えで指摘されてるやつですね。はい。で、これ、次年新芸堂。はい、もうそういうことがあるんですよ。はい、じゃあ見ていきますと、えー、24番、これでしょう。自然と書いて次年って言うらしいですよ、正確には。はい、とりあえず24番です。はい。じゃあ次です。で、これも申し訳ないが、もう基礎資料です。もう基礎って言わないでっていう人は申し訳ないけど、ここの慶応法はちょっとね、えー、門前払いになっちゃいます。これはね、だって、かつてセンター試験でも出てる資料ですよ。これは何かっていうと、はい、林紙幣の開国兵なんですよ。要するに、長崎だけ守ってんじゃないってやつです。で、この空欄19、20が、これが長崎が入ります。ということで、えー、開国兵団、林紙幣か。林平ですね、これごめんなさい。えー、今回は、著書ですが、林平ごめんなさい。林平を探すんですね、林平。林さんは、はい、49番にいますね、この人です。ということで、これが、はい、49番です。これが答えです。あと、長崎を探します。長崎が、どこかっていうと、はい、45番、これですね。ということで、これが、はい、45番ということになります。はい。で、空欄号録はすでにやってますが、万葉集ですね。まあ、ここでも、慶中なんかに研究された、えー、鴨沼淵。そうですね、これ、万葉大正期や、万葉校のことでしょうね。<笑>では、残った問題を見ていきます。まず、河川部、あです。あに関連した茶や茶室についての正しいものを選べというものですね。はい。では、行きましょう。まず、1番目。えー、臨済宗の僧である高所は日本に茶をもたらし。はい。この段階でこれ、罰です。はい。何が罰かというと、高所ではなくて、英才です。
日本にお茶をもたらしたのは A サイトクロになります2番目竹の城がそうしたわび茶ははいこの段階で×ですこれ竹の城じゃなくて村田樹光と逆ですねこれ逆です村田が竹野に受け継いなんですね3番目、秀吉が催し、今井宗久、津田宗久など、茶人が参加した北の大茶の大茶湯は、身分や貧富に関わらず多数な人々の参加を認めた答えはビンゴ。3番でしょう。4番ですが、総統衆の全員である妙起案隊員は、秀吉の求めにおいて古田織部が設計に関わって写していると。まずこれですね、作ったのが有名な千の利休です。だからこの段階で×です。そしてさらに、総統衆じゃなくて臨在です。まあ、そもそも総統はですね、え、座禅をしたりして人だと離れたところに行くので、まあこんなことはしないでしょうね。よって罰です。はい。で、5番目ですが、はい、えー、桂離宮。桂離宮、これ南北朝時代じゃないですね。この段階で罰ですよね。えー、これはですね、茶室を取り組んだ、まああれですね、建物がですね、えー、基本的にですね、えー、あれなんですよ。いわゆる書院作りですよね。まあ書院作りと、えー、そして、えー、この茶室の融合。これをですね、えー、スキヤ作りなんて言い方をするんですね。で、スキヤ作りといったらですね、えー、桂離宮、それから朱学院離宮が有名です。で、えー、両方ともですね、江戸時代の初頭の寛永期の文化なんですよ。だから南北朝時代ということ自体が、まあこれがね、おかしいかなというのはね、えー、そこで気づけると思います。で、これはですね、さもそもここも違いますね、御用税天皇。御用税天皇の弟なんですね。の、正確に言うと、八条の宮、年人親王ですね。この八条の宮、年人親王、この人のですね、別荘です。まあ、いずれにしてもバスということになります。はい、ではね、えー、問いの2ですが、問いの2は、はい、伊の将軍、はい、伊が先ほど言ったところでしたっけこれ、えー、要するに八代だから吉宗です。では、吉宗の時代として、適切なものを選べという問題です。これ、吉宗ですからね。さあ、では、行きましょう。まず、一番ですが、大名に対して、一万国にあたり五十国を上納。違いますね。これ、百国です。これが、いわゆる、上げ舞いということになります。これが、罰です。え、二番ですが、はい、民間西洋の田中義勇はいいんですが、品川の名主じゃないです。これ、川崎です。川崎の宿の名主。からね、武行じゃなくて、大官、大官に登用されてます。まあ、いずれにしても罰でしょう。3番目、一定期間収穫量予測してさらめた年グリス、ケミ法。これ、常務法ですよね。だから、これね、この部分と、この部分が逆です。ケミ法と常務法の説明が逆だから罰です。4番目、電波と AWM の近代など、現な元年以降の法令を修正することが命じられた。これが、おふれがき漢方修正のことでしょうね。答えは4番が稀だと思います。えー、5番目ですが、はい、前半はいいです。小石川養生所。ただ後半のですね、石川島に引足をすば。これって後半はすべて、えー、完成の改革、いわゆる松平定信の,の頃の時代ですね。えー、だから、時代が違うから罰。よって答えは4番で確定だと思われます。はい。ではですね、えー、続いてですね、えー、説問の3です。えー、俳句や教科、川柳についてです。いやいや、これはね、難しいですよ。まず、一番目ですが、奥の細道。えー、松尾芭蕉の七原や月は東に日は西にという作品。これはちょっと知らないと厳しいかと思います。これですね、えー、よさ武尊ですね。まあ、武尊だけでもいいです。よさ武尊、武尊の句なんです。えー、だから、松尾芭蕉で、まあ、松尾芭蕉っぽくないですよね。えー、だから、これがバスということになります。そして、えー、おいのこぶみはよさぶそんのも、こっからが全部バス。おいのこぶみってこれ、松尾芭蕉の句集ですから。だからこれが芭蕉の間違いです。だからこの段階で、えー、2番もバス。3番目、漫才教科集には食産人こと石川正義の侍がきとは勝っていく高葉寺。これって五七五ですから、これって、あの、教科じゃないですね。これって川柳なんです。えー、いわゆる辛い川柳の川柳ですね。だからこの段階で罰です。川柳は俳句のパロディーバージョンです。で、4番目。逆に言うと、俳句柳で、これ川柳ですが、これ見てください。白川の清木に魚のをね、住みかねて、えー、元の田沼の濁り講師。これ五七五七一ですね。これって今度、強化なんです。川柳じゃないんですよ。だからこれも罰です。よって答えが残った5番です。オラが春。小林一茶のすずめの子、底の毛底の毛お馬が通るという作品が収められていると。
。まあ、なかなかですね、えー、厳しいかなと思います。ちなみに4番の白川のってやつはですね、誰が読んだかは不明なんですね。ということで、まずここでやっと第1問が終わりました。さて、では次にね、えー、大問2です。これね、なかなかの難易度高いと思いますよ。まず、いきなりいきます。x, y は毎度の不正字ということになってます。えー、最悪の事態に立ち入ることは、我が空欄の、というか、もうここの段階でないっていうのが分かんないですね。ただちょっとね、キーワード、ここ、こう書いてあります。我が国内外は共産革命に向かっていると。国外においてはソ連が進出すると。ソ連が攻めてくるかもしれないと。で、なんとかでも選挙区がね、良くないと。最悪の事態、必死の前提で論ずれば、勝利の見込み書き戦争をこれ以上するなと。共産党の手に乗ると。だから戦争をやめろって言ってるんです。で、こう書いてあります。日本がせっかり無警戒であったことを指摘するともに戦争の早期終結。これはですね、はい、この絵上層文と呼ばれるものなんです。この絵文丸がですね、はい、えー、出したものでですね、はい、この絵文丸が天皇に共産主義革命が来る前に、なんとか終わらせないとやばいよっていうふうに出したものが、これ、この絵上層文と呼ばれるものです。はい。ということでですね、まず X。この X はですね、この絵踏みもろということになります。まあ、もちろんこれを聞いてるわけじゃないんですよ、この問題は。不正字ですから。で、次です。この X は、倍の存続に関心を示していた。何でしょう天皇、天皇制。となると、これは多分、国体ということになりますね。国体。で、国体の概念は、種々の時期や場面において争点になると。ある学者の学説が物議を醸したとき。もちろん、このある学者っていうのは、これ、見延べでしょうね。だから、学説は、見延べ達吉の天皇機関説ということになりますね。時のなんとか内閣は国体の概念を明らかにする。つまりこれ国体名調整備でしょう。国体名調整備を出した時の内閣は、岡田圭介内閣。ということで、これが、まず、岡田圭介と。いうことになります。はい、ということで、早速、岡田を探します。岡田は、どこいますかはい、10番にいましたね。だから答えは10番。これが岡田ということになります。はい、10番です。でですね、ちょっとじゃあそろそろ本文戻しますか。何と書いてありますか。まあ要するに、石化、つまり共産主義化されるという話ですよね。でもう一回行きましょう。これ Y はもう国体ということは国体です。で、国体がまあ大変だと。で、27、28ははっきり言えばここでは出ません。これは後でやります。ここで出ないんです。だからちょっとこれは後回しにしておきます。で、えー、29、30はもうね、ここで解くしかないんですね。後から出てこない。確かね。で、空欄が解散して以来、石化の危険死を軽視する。だから、いわゆるね、共産党がね、ちょっと弱まってると。だから共産党の大元となるものは何か。これはね、やや難しいと思います。えー、ということで、はい、これです。これがですね、コミンテルン。コミンテルンは1943年に解散してるんですね。えー、だからあ、それで弱体してるというふうに思い込んでるんだろうということを書いてるんでしょうね。じゃあ、コミンテルンを探していきますと、はい、なんか今見つけました。18番かなこれです。ということで、答えは、これコミンテルン18番ってことになります。じゃあ、そのまま下行きますね。はい。じゃあ、続いてですね、この資料 B、資料 B ですが、えー、分からなかったとしてもですね、これ全部セットで、まず資料の1、2、3、3を見るとすぐ分かると思います。はい、ここ有名ですよね。はい。えー、帝国政府は、南京攻略後、これ有名ですよ。南京攻略後、首都ですね。えー、なお、国民政府の反省に最後の機会を与えるべき日曜日。しかるに国民政府は抵抗の信用を下せずに、みだりに抗戦し、うち民人、徒弟の苦しみをさせ、その党は全局の和平を顧みとこなし
。はい。で、えー、自国国民政府を相手の説。まあ、有名なフレーズです。でですね、まずこれ、第一次この衛生名ってことになります。だからこれはね、えー、第一次この衛生名です。一応、はい、南京と国民政府。はい、南京と国民政府を探していきましょう。そうすると、えー、っと、南京が、はい、どこ行った行き過ぎたかごめんなさい。南京が、えー、36万。で、国民政府が、はい、えー、17番ですね。ということで、それが答えになります。ということで、ここが、はい、36番。そして、ここが17番。ということになります。で、最初のですね、まあ、はっきり言えば、このあたりですね、えー<咳>、ここら辺では解けない可能性がありますが、そっち側で解けるから問題ないと思います。<咳>では、次です。ここでね、じゃあ、ちょっと丸一番に戻っていきましょうか。帝国政府は帝国陸海軍は広く関東、武漢、ね、山鎮を攻略し、シナ、中国の領域を再定せると。空欄はすでに他方の一致政権、要するに国民政府は地方の一致政権だよということを言ってるわけですね、ここで。はい。で、日満し、三国が相携えると。日本と満州と中国が仲良くするよと。何を牽制するか。この段階でこれがですね、はい。党は新秩序であろうということがね、えー、推定されます。はい。党は新秩序です。ということで、えー、この段階でこれがですね、はい。第二次コノエ生命ということがわかります。はい。第二次コノエ生命ですね。第二次コノエ生命です。ということで、はい。党は新秩序を探していきます。えー、そうするとですね、はい。32番にありますので、答えが32番ということになります。はい。答えが32番です。さあ、では次です。同じく32番の東亜新地が入るんですね。日満市三国は、東亜新地の建設を共同の目的として結合し、相互に前輪有効、共同防協、経済提携、これ、この絵三原則ですね。このこの絵三原則が出てるのは、第三次この絵生命です。これが第三次この絵生命ということになります。この結果、第三次この絵生命です。はい。で、東亜の天気に、あれ、同じものが来ましたね。これ、コミンテルンです。コミンテルンが来ます。これ、コミンテルン来てます。えー、コミンテルン勢力の存在を許すべからである。つまり、反共産主義でいくよと。で、空欄の精神に乗っ取って、はい、日誌防協協定を結べ。では、防協で行きますよってことですので、まあ、この頃、これ、1938年だから、この頃結んでる防協協定ってことで、これは、はい、37、38は日、日、独、院、三国、防協協定でしょうね。えー、日、独、院、三国、防協協定。まあ、三国なくて、日、独、院、防協協定でもいいです。二種六位三国もしくは防協協定ということになります。では、それを探していきます。そうすると、二種六位三国防協協定は、えー、38番ですかね。これ38番ということになります。はい。ということで、これが答えが、ここ38です。もう一回いきますと、だから、はい、33、34はこれが出てますからね。33、34はこの17番。で、35、36が、この東亜新秩序32番。37、38が、あ西独位、防協協定の38番。で、39、40、39、40は、ここの南京ですね。南京の、はい、36番ということになりますかね。はい。<笑>では、一応これでですね、ここの問題は終わりで、次でいきます。えーっとですね、次に、資料の C です。で、27、28は実はさっきまで出してないんですよ、これ。まだわかんないんです。で、27、28は無視するとして、平和主義は現状維持を便利とする、うんぬん。で、41、42。41、42を、天来の福音のごとくね、ずっとしてる。はい。ちょっと待てと。ということで、もうちょっと行きましょう。これ、黄色人種をね、差別してるって書いてあります。
、X は、まあ、X さっきやりましたね。この X はこの絵ですね。<笑>これこの絵です。この絵が、日本が、サイレントパートナーであると言い合いされることになる。国際会議に随員として参加した。まずこのこの絵が参加した会議って何でしょうかこれがですね、パリ講和会議なんですよ。ベルサイ条約が結ばれたやつ。全権再四時期に持ち、その随行員として言ってるんですね。で、資料を、このね、A、C は、この会議を前にして、この絵が執筆し、雑誌に掲載された論文の抜粋であると。だからまあ、少なくとも1919年以前ですね、に書かれたということになります。で、この会議で、はい。日本は資料 C の河川部にあるような考えに即した提案をするが、空欄に賛同されなかった。人差別撤廃案、覚えてますかそれをね、撤去したんですね。じゃあ、どこがダメかったのかって言ったら、えー、これが、はい。イギリスとアメリカということになります。はい。特にアメリカですね、いろいろありましたよね。えー、例えば、はい。効果論とかですね。はい。まあ、あ学童排斥問題とか。ということで、イギリスやアメリカに当てはまるものを選ぶことになると、答えがここにある6番。ということで、やっとこれが英米だということが確定したことになります。さあ、でですね、えー、X は、この絵は、空欄の教えを送ることを希望し、兄弟に行ったんですね。で、この兄弟の教授は誰かというと、本文に、はい、多数の貧乏人、貧乏、貧乏断絶とかしてますね、貧乏物語。と言ったら、誰かと言ったら、川上はじめです。よって、これは、はい、川上はじめだってことがわかります。はい。ということでですね、はい、川上はじめさん。えー、この人がここに入るわけです。で、探していきますと、川上はじめは、はい、14番にいます。よって答えが14番ということになるわけです。はい。じゃあ、一応こんな感じでここまで終わったんですけど、戻しまして上、残してるのが41、42か。じゃあ、このパリ講和会議ですね。で、この英米本位の平和主義、英米ですよ。にかぶれて、空欄を、天来の福音のごとくね、まあ、活業する態度は、実に低く千番だと。はい。で、何が中心かというと、これがですね、はい、国際連盟でしょうね、多分ね。ということで、これ、国際連盟を入れるのは妥当ということになります。国際連盟です。はい。では、国際連盟を探しましょう。そうするとですね、国際連盟は、どこかというと、はい、16番ですね。はい、16番がありました。よって、これが、はい、答えが、はい、16ということになりますね。はい。では、最後にですね、えー、まず、問いの2ですね。ABC を並べ替えると。はい、資料 ABC を並べ替えると、どう見ても、はい、A が、まあ、これが、戦、あれですね、終戦の時だから、まあ、45年ぐらいですね、これがね。で、B が38年ですよね。で、C が、ちょうど1919年以前、CBA しかないですよね。だから答えが6番ということになります。で、資料の B の中の1、2、3を見ると、1が2時、2が3時、3が1時だから、3、1、となりますよね。よって答えが3、1、の5番ということになりますかね。さあ、で、資料 B ですが、まあさっき言ったようにこれはもうこの衛生名です。この衛生名はとにかく1938年なんですよ。この戦争の勃発から、これらの声明が発せられるまで、つまり37から38ですね、に起きた出来事を選べていうものです。まず1番ですが、国民学校に解消したのは1941年。はい、だから罰。で、2番はね、そもそも文章がおかしいんです。トラウトマンはですね、これ、何ですか、中日米国大使、嘘です。中、か、中国にいるドイツの大使なんですね。だから、罰ということになります。で、
。石川達夫小説武漢作戦を発表したが発禁処分。これちょっと普通わかんないですね。これ1940年ぐらいですけども、まあ、これ無理でしょう。そして、えー、2600年記念式典。この2600年記念式典は、1940年なんです。プラス紀元前660年で2600年ですかね。はい。えー、ということで、まあ、40年ですので、まあ、これも×ですね。で、えー、企画員が作られたのは37ですから、まあ、ちょうどこの頃じゃないですか。よって答えは5を選ぶのが妥当かなということになります。総計合格プロジェクト。えー、カリウビ、いわゆるカリスマ予備校個別オンラインですね。えー、カリスマ予備校個別オンラインって何ですかっていうとですね。まあ、私を含めですね、えー、すごく有名な先生たちが皆様のために、ズームでですね、個別でずっと毎週ですね、受験直前まで授業をし続けるオンライン予備校です。オンラインといってもですね、いわゆる映像をですね、垂れ流しで見るとか、そんなことはありません。えー、これはいわゆるズームではありますが、リアルタイムで毎回やります。皆様の学力に応じ、皆様の志望校に応じ、ゼロからテキストを作り、ゼロからカリキュラムを作り、で、絶対に成績を上げる授業なんですね。えー、いわゆる一方的じゃなくて、皆様にこう、どんどんこう、聞いていきます。それに皆さんからの質問もどんどんもらって、その場でどんどん対応していくという授業ですね。えー、オンラインのためですね、どこでも受けれます。まあ、北は北海道、南は沖縄までですね。えー、ですので、ね、えー、地方の方で、東京の最新のですね、授業を受けたいと、ライブで受けたいという方はね、えー、ご自宅でいつでも受けることが可能です。この仮呼びはですね、とにかく成績上昇率がすごいんです。ボン。こんな感じですね。まあ私の生徒さんですけども、えー、日本史をちょっと見てください。なんと、はい、全国で順位1位出てます。偏差値91。すごいでしょうまあこんな感じでですね、成績がどんどん上がっていくんです。これは仮予備。こんなですね、成績本当に上がるんですかと本当に上がるんですよ。どうすればいいのか。ちょっとですね、聞きたいな。できたら授業を受けたいな。そういう方はですね、えー、どうぞ。せっかくですので、仮呼びのホームページから、あ体験授業をお申し込みください。もしくは、私のツイッターのですね、メッセージ欄、その他に連絡いただければ、えー、私、その他の先生も、無料で体験授業や、えー、その他相談なんかに乗ることも可能です。なんか、いろんな塾、予備校さん、皆さん行かれてますよね。よくあるのが、大手予備校の授業。でもそれでやっぱしね、えー、一斉授業で無理だったって方もいますよ。まあそうですよね。えー、だからこそうちは個別にやっていくんです。えー、しかも個別にやっていくのがよくある、はい、学費が安い学生バイト講師ではなく、プロの講師が本当にやってきます。えー、ですのでですね、えー、かなりこれはお得なんです。えー、そして、えー、オンラインとなんか一方的な映像授業を見るだけじゃないかとかですね、えー、思いますがね、そんなことはないです。うちは映像授業ではなくオンラインの通じた個別指導です。そしてその後、授業しない塾とかありますよね。なんと自習だけでとかですね。もちろんいい点もあります。そこでうちはですね、その、まあいわゆるよくある授業をしない塾さんのね、やり方、全部導入してます。ですので、その某まる塾さん。いや、別の、もう、〇〇塾さんですね。えー、例えば、そうですね。システムが売りの予備校さんね。それ全部うち取り入れてます。それに加えて、さらに、えー、よ、有名、一流講師が、皆様のために授業をするのもあり。えー、つまり、大手予備校の授業と。それから、そういうふうな、まあ、管理系のね、管理塾みたいなのとかね。それを全部ドッキングしてます。ですので、成績はめちゃくちゃ上がるんです。そしてですね、家で受けれます。人に塾通ってますってことがわからないです。密かに成績を上げることが可能です。皆様、どうですかなんか気になったら、10名限定で、今だけキャンペーンとのがあります。ぜひ、ご連絡お待ちしています。さて、ではでかい3番です。まずはっきり言ってこれ、読んでても意味がわからないです。でも無視して、えー、説明見ていきましょう。えー、資料 A は九州を追放された際にその地帯を支配して、はい、鎮西八郎。鎮西八郎と自称して流罪になった人。これ誰かというと、まず源の為友さんです。はい、源の為友さんですね。
、えー、源のためとは方言の段に破れて伊豆大島に流されたんです。では選択肢を見ていきます。そうすると、源のためともさん33番にいます。答えはだから33番ということになります。はい。<笑>続いてですね、えー、日本と琉球の歴史を繰り広げた読み本なんとかの、えー、これ何書いてあるかというとですね、はい。鎮節弓張り月というものに書いてあります。これ、鎮節弓張り月なんですね。はい。鎮節弓張り月です。はい。もう犬吠えてますけど、蒸していきます。では、次です。続いてですね、その下見ると、大阪の国会社、ちょっと撮影状態良くないから我慢しましょうね。えー、が書いた空欄も読み本として知られる。まあ、この大阪の国会社が書いた、これ誰かっていうとですね、はい。うるせえな犬、はい。上田明成です。上田明成です。で、上田明成が書いたものは、はい、もう無視していきますよ。うげつ物語です。えー、上田、うだからうげつ物語、うつながりで覚えましょう。うつながりで覚えてください。はい。そしてですね、次、合刊ですね。合刊で発行禁止。これ何かというと、はい、偽紫田舎源氏です。偽紫田舎源氏。これ覚え方はね、最悪な覚え方。源氏が合刊するとか覚えですね。最悪ですね。だから発行禁止なんです。ということでですね、まず、うげつ、上田、偽紫。これありましたね。はい、えー、ということで、ごめんなさい、うげつですね。ちん、ちんせつか。ちんせつ、うげつ、にせむらさきか。ちんせつ、うげつ、にせむらさき。はい、ちんせつ、うげつ、ちんせつ、ちんせつ、これが、ちんせつ、うげつ、にせむらさき。これだ。ということで、答えは、これ、6番ってことになります。まず、せつもんさんは6番です、答えが。はい、じゃあ次です。えー、戻しまして、まあ、琉球王国に関する説明として適切なものです。まず一番ですが、まずそもそも土佐港ってこれ青森県ですよね。これ土佐港があるわけないからバスです。で、二番ですが、えー、これは玉城というのはですね、これ南山です。南山。えー、で、こちらがね、北山なんです。だから中山ではないからバスということになります。わかるように、泣き神城は北山。そして真ん中のザキミ城、カスレン城、中城、そして首里城。このあたりが、えー、中山。で下の玉城が南山とということになります3番目ですが小橋が首里に王府を置き第二小小町を作り上げたこれ別に第二小小町じゃないですよ第一小小町ですね第二じゃないです第一ですだからバスですそして琉球王国が第一小小町と第二小小町を合わせると江戸幕府より長く続いたこれですね1429年から1879年までということになりますよって、ビンゴ。答えは、これが正解でしょう。で、琉球王国は朝鮮と貿易国のない、気外役場。気外役場は、これは、対馬の宗氏と、いわゆる朝鮮が結んだもんです。よって、これもバスということになります。はい、答えは4番で確定です。はい、では次です。えー、質問の2です。えー、琉球王国に関する適切なものを選べというものです。えー、では1番からいきます。はい。薩摩藩の島津家久が、はい、犬がうるさいとクレームは一切受け付けないから、ね、書き込んだ結末ですよ。はい。1609年に、琉球王国に出兵し、国王の少年を服属させたが、琉球王国と、はい、真の朝貢関係は継続した。これ、1609年ですよ。真なわけないですよね。これが民です。だから、罰です。2番目、おもろ宗氏は、これはもうここがありえないですね。これは古代の歌謡集なんですね。古代の歌謡です。えー、だから、海外事情云々関係ないから、バスということになります。3番目、琉球王国では、古琉球以来の伝統的な社会文化が維持され、薩摩藩による検知は行われなかった。これがバスです。4番目、琉球王国は、古代の国王を感謝する社恩師、徳川将軍の代替わりを主義する経画書を江戸に送ったが、これを両者が同時に送られることもあった。これですね。はい。えー、丸です。答えは4番が丸ということになります。日米和親条約の締結に先立って、琉球王国アメリカとの間に修好条約を締結した。これは先立ってではなくて、5ということになりますね。はい。えー、これね、ちゃんと用語集に載ってるので、後で確認をしてみてください。よってこれ、×になります。はい。ではですね、えー、次です。えー、まず資料の B です。で、資料の B の61、62はちょっとわからないから後回し。で、えー、ずっと見ていきますと、まあ、沖縄にですね、この選挙法を施行すると。で、これについては
、帝国議会の空欄を得ると。なんですか帝国議会の賛成ですよね。で、単に賛成と言わずに、この時代は協賛と言ったんですね。協力と賛成です。協賛機関ですから。では、協賛を探しましょう。はい。ということで、選択肢の、はい、8番。これが協賛です。よって、これが、はい、協賛の08ということになります。さあ、では、次見ていきます。名書記の琉球処分、うんぬんと。で、とりあえず、なんか衆議院議員選挙法をね、沖縄に実施したいと。で、61、62、が X を導入したい。これ、同じ人ですよ。はっきり言って分かりません。これ無理です。分かんないよ、この段階で。どんどん行くしかないよ。で、ずっと行くと、資料 B において言及される抵抗機会においては、同法の改正には至らなかったと。で、沖縄県における衆議院議員選挙を空欄により実施するための施策については、数道に示準され、はい、数道院でチェックされていくんですから、これ何かというと、まあ、基本的には、緊急直令だと思います。で、緊急直令に当たるものを探します。そうすると、はい、26番に直令があるから、まあ、これでしょう。ということで、これが答えということになりますかね。はい。その結果、沖縄から初の衆議院議員が選挙を選ばれたと。X の導入は、61、62が後に実現させる。で、なんかこれ、選挙制度の話ですよね。で、これは所属する政党の総裁が初めて政権に行った時に内務大臣になると。ということで、内務大臣になった人ですね。まあ、ちょっとここもわかんないでずっとわかんないんでしょうがないんですけども、まあ、選択肢を見るとそもそも、この後、大選挙区、それから小選挙区、比例代表、普通選挙であります。まあ、比例代表は戦後ですから、まずこれは絶対にありえないんですね。えー、比例代表はありえないです。で、えー、次に普通選挙だとしたら、これ、加藤隆明内閣ってことになります。加藤隆明です。しかしながら、加藤隆明は所属する政党の総裁が初めて政挙に行けたとき、内務大臣。そうですか加藤隆明ってどこで出てきますそうですね。大熊内閣の外務大臣とかそんな感じですよね。ということで、やっぱりおかしいですね。しかもその時、加藤は自ら総裁ですからね。ということは、これ、普通選挙もありえないんですよ。ということは、残ったのが、昭和大で大選挙区の時には山形ですよ。ということは、小選挙区となると誰ですか原なんですよ。ということで、こっから見ると、これは多分原だろうということは推定されます。ということは、まずこれが、はい、えー、小選挙区です。で、これが原だろうということは推定されます。ということは、原隆氏。はい、原隆氏を選んでいきます。そうすると、原隆氏は、はい、30番目にいますね。30番目。よって、これが、あ、原隆氏、答えが30番だということがわかります。えー、でですね、つまり原が所属する政党、つまり立憲政友会、政友会の総裁が初めて政権を逃げた。つまり、これは西園寺です。つまり、西園寺内閣、西園寺の一のところに内務大臣ですね。一もにも内務大臣やってます、原が。で、答えはどれか。1番目、日本社会党の結成1906年。答えはこれです。はい、よって答えはこれです。1906年です。翌年ね、えー、いわゆる公的収水などが主流派になって分裂するんですね。2番、郵便制度全国。これってもうそもそも内閣制度まだないです。えー、1873年だから罰。で、工場法の制定。これが、はい、1911年。桂の2です。で、台湾総督に文官の伝健次郎なんかが就任したのは、これは原内閣の時ですね。で、治安受法が、これ1925年の加藤隆明ってことになります。はい。ここまで説明して一つだけね、疑念が残りますよね。何かっていうとですね、そもそも、立憲政友会の総裁が初めて政権握ったっていうのは、これ、伊藤の4じゃないんですかって疑問に思いませんで、伊藤の4だとね、内部大臣全然違う人なんです。末松という人なんですよね。じゃ出ないじゃないかと。かひょっとしたらこの初めて、この初めてというのがですね、ネックで
これ回答が出ない可能性もあるんです。これ出題ミスの可能性もあります。ただ、とりあえず国務の流れから言ってもですね、どう見てもこれ小選挙区で晴れじゃないと話が通じないんですよね。再三言ってるように加藤隆明というわけにはいかないし、あと誰かってことになりますね。で、えー、戦前に比例代表はないわけだし、あと大選挙区は、ああ、この後やっぱし別で使いますからね。1900年で出てくるわけですから。となると、後半のこっから見ても、もう後半が大選挙区なのはこれかこれしかないんですよ。で、普通選挙がこれしかなくて、で、普通選挙を入れてしまうと、まあ、やはりですね、話が合わなくなってしまうんですね。加藤は外務大臣しかなってないからです。となると、やはり腹しかないのかな。だからこれ多分、この初めてというのがあるたびに、サイウンジでも話が通じなくなってしまう可能性があるので、ひょっとしたらですよ、出題ミスで全員加点するかもしれませんし、どういう対応するのかわからないです。ただ、あまあ一応今回解くたぶにはもうそう判断するしかないので、まあちょっとねっていう感じはします。はい、61、62。より自宅が使用された数ミチンは、まあ、一部の、はい、この緊急直令について天皇の指紋に応え重要な国務を陳議する機関であると。では適切でないものを選ぶと。まず一番目ですが、大日本帝国憲法56条は、数密顧問が天皇の指示に応え、重要な国務を審議することを規定した。これ、丸です。これを担った伊藤美代子は、井上横橋、えー、金子健太郎とぶに、大日本帝国憲法の基礎に関与した。これ、丸です。3番目、数密の指示条項に条約などが含まれるが、憲法に所属する法律は含まれなかった。これ法律含まれてますから、これが罰。よって答えが3番となります。4番目、数ミチに支援されて明治期の憲法は、けえー、ダニあごめん、皇室転判は、皇室転判は憲法に掲載されなかった。これ有名フレーズですね。親民のあえて干渉するところに新たなり、国民が知る必要がないとされたんです。これ稀です。で、5番ですが、占領下において行われた日本国憲法の制定過程で数ミチに送る審査が行われたが、その席長で、制定の手続き、に申し立てた者もいた。まあ、これは分かんないですね。で、必ずこういう分からないものはもうスルーして知ってるもんで勝負を張る。えー、全部吟味できない可能性があるか、それは置いておきましょう。はい、では次です。見ていきますと、まず、えー、Y。Y はですね、ここ分からないと思うから飛ばして下行きましょう。解説の C。太平洋戦争の末期、沖縄は官民とも甚大な被害を被ったと。で、Y は、ここから行きますよ。投票制度こだわるのが1900年導入。山形の時ですね。つまりこれが、はい、大選挙区ってことがわかります。だからさっき言ったように X が小で、こちらが大です。ということで、この組み合わせの問題は、小と大だから、やはりもうそもそも小しかないから答えが5番ってことになりますね。はい、答えはこれ5番です。問いの8です。さあ、じゃあ戻します。で、説問の6です。沖縄において、沖縄守備隊司令官、牛島みするが自決。で、この並べ替えですね。まず、ガダルカダル。これが43年の2月。撤退。ミッドウェイが42年。サイパンが44年。で、洋島が45年。アツ島はね、ちょっと後です。ガダルカダルの。43年の5月。並べ替えますと21534となりますで3番目なので答えが5ということになりますねはいで6566って何でしたっけこれは前のページでやってますよね6566は、はい、直例ですじゃ直例この中で直例によって<笑>出された政策でないものを選ぶとまず1番目義務教育6年生に延長これはね、小学校例、例だから直例です。で、2番ですが、3週間の支払い猶予、そのままですね、支払い猶予、例です。例ですから、直例です。で、3番ですが、これ発電送電を管理。これですね、えー、電力国家管理法といって、国家総動員法と同じ議会で成立しています。国家総動員法と同じ議会で成立。つまり直例じゃないですよね。よって答えが3番でしょう。4番ですが
。肯定価格が決められたのは、これ、価格等統制例です。これも例ですね。直例です。で、5番目ですが、その周りです。公職追放例です。ということで、答えは3番ということになります。はい、ということで、これ、えー、全部終わりましたかね。では、次に大問の4です。まず、1から5ある主張経験者 A に対するインタビュー記事であると。なお、各資料の原文はあ改めてあると。AE は同じ、えー、それぞれね、A から E が全部同じじゃないですよ。それぞれ同じ人物が入るということですね。では、早速いきましょう、えー。政治の中央における大きな舞台に登場したのが、今考えてみますと、54年の暮れに空欄が退任して、鳩山。鳩山の前なので、まずこれは、はい、吉田茂が入ります。これは聞いてるわけじゃないんですよ、この辺りは。で、その後です。まず河川部、あれです。吉田が辞めるきっかけは何か。これ、造船疑獄事件です。はい。では、造船疑獄事件を見ていきます。えー、これあれかなエランブルがないのかなどこだろう造船業区。これ選択肢がないのかなはい。すみません、ここでしたね。はい。21番、造船業区事件ってことになります。ということで、これ21番ってことになります。では、続いてですね。それまでの、はい、アメリカ一辺倒ですね。のこの、吉田さんとの色彩を変えるため、ソ連との国交回復を大きく取り上げたと。では、早速、問いの2からいきます。まず、1番目、えー。日米安全保障条約により、アメリカ軍の日本駐留が認められたが、サンフランシスコ平和条約においても、アメリカ軍の駐留を可能にする規定が盛り込まれていた。答えは1番です。2番ですが、アメリカの要請に従って、治安維持法や特攻の廃止をする、はじめとする自由化政策。これってですね、はい、シデハラ内閣の時なんです。吉田じゃないんです。だから、バスということになります。3番目、朝鮮戦争の勃発に伴い、日本の軍事力不足を補うため、違いますね。これは、はい、アメリカが不在の、軍事的空白を埋めるためです。警察力ではないんです、これ。さらに、旧軍関係者所属できない。これもバスです。旧軍人も参加可能です。よく出ます、これも。4番目、日本の防衛力を強化する目的で、アメリカとの間に MSA 協定を締結しようとしたが、国会の承認が得られず、鳩山内閣に持ち越された。こんな事実はないです。これ、MSA 協定1954年に結んでますからね、後半がバスということになっています。5番目、米軍基地に反対する住民運動が激化したため、警察法が改正され、自治体警察が設置されたのは、これ1947年のことです。警察法によって。で、この住民運動はね、50年代ですね。1952とか、えー、55とか、その間ぐらいです。だから時代が違うから、バスということになります。では、説問の3です。河川部 E。河川部位って何かっていうかもしれこの上か。ソ連との国交回復です。はい。では、適切なものを選んでいきます。まず、1番目。1922年、加藤智三郎内閣が休閣条約。もうこの段階で違いますね。高橋小力洋内閣です。だから、罰です。2番。45年、日本は連合国軍に占領されたが、実質にはアメリカ軍による占領となった。ただし、連合国による日本占領政策の最高機関、ワシントン極東委員会、ソ連も参加、大王位相に不可愛不知というね、はじめ11カ国。ここにソ連も入ってますので、答えは2番です。えー、3番ですが、はい、ニースと中日条約を結んだときは、東条じゃないです。これ、この絵の2です
。第二次河野内閣です。松岡洋介外務大臣。だから罰。4番目ですが、はい、ポスナム宣言の時にアメリカの大統領はトルーマンです。えー、しかも、ポズナム宣言を出したときは、米英中、ソ連の参戦前だから中国の名前です。よって、罰。5番目、1956年日ソ共同宣言が調印され、同宣言において平和条約締結後、はい、ハブバイチコタンの返還で、エトロフクなしに関係ないから、ここはカットです。だから、罰ということになります。じゃあ、続いてですね、はい、安保の改定。なので、C は、まずこれ普通に考えて、岸信介でしょうね。岸信介。岸。では、安保改定について見ていきます。まず早速1番目。改定後の条約では日本の防衛力の増強は義務付けられ、具体的な日米地域協定に基づき、毎年 GNP1% 以上の防衛支出を強いられた。まあ、これちょっとわかんないかもしれないから置いておきましょう。2番目、改定後の条約の事前協議制が導入。これ、常識中の常識です。でですね、その後、沖縄への核兵器持ち込みも事前協議の対象。この段階で沖縄ってまだ返還されてませんね。これ、返還されてないんです。だから、あアメリカの支配からから関係ないんですね。よって、これは×。三3番目、改定前の条約では条約の有効期限が定められていなかったが、改定後の条約では10年の有効期限。いずれの締約国も条約の意思の通告をできるとされた。答えは3番が丸です。4番ですが、日本に対する完成侵略を抑止するため、改定後の条約には日本政府の要請で、在日米軍が国内の内乱鎮圧で出動できる内乱条項が加わった嘘です。これは、はい、削除されたんですね。内乱条項があったのが問題点です。えー、もう一回いきますよ。安保と新安保の違い。アンプと新安保の違い。一応そこら辺を確認しましょう。この内容は極東の平和と安全のために米軍注意を認めて日本の防衛に寄与することをされたと。問題点4つあるんです。まず国内問題の介入を承認。内乱条項。これアンプの問題点。それから米軍の行動範囲についてですね、不明確。これを極東条項と言います。極東って何だかわからない。そして日本防衛義務がない。そして条約の期限がない。この4つですね、内乱条項、極東条項、義務がない。そして期限がない。今度どうなったかというとですね、はい。まず、義務が明文化します。新安保でね、義務が明文化。それからですね、内乱条項が削除されます。で、期限が10年。えー、つまり、4つのうち3つクリアしたんです。ちなみに、極東条項は残ります。極東条項だけ残るんです。で、新たにこの事前協議制が加わってます。さらには、日米の経済協力と日本の防衛力強化を強調していくことなんかが加わってるんですね。この辺が安保と新安保の違いということを押さえておきたいところです。これね、えー、今言ったように4番。これは、はい、削除された。そして5番ですが、同じですね。改定前の条約で防衛義務が明文化された、されていないんですね。だから今回、改定後されるわけですから、これもバスということになります。よって答えが普通に3番でしょうね。はい、では次です。えー、河川部の絵です。河川部の絵が、え、いわゆるこの、革新政党、革新勢力、学生その他が抵抗した話ですね。はい。では早速見ていきましょう。まず一番ですが、安保改定をめぐる、党内対立が一因となり、日本社会党から右派が脱党し、民主社会党が結成された。まあこれが答えです。ちょっと難しいかもしれないから、他を見ていきましょう。安保改定阻止国民会議を開催していく。まあこれはいいですよ。ただおかしいのがあります。何か。ここです。連合ってのはこの時代ないんです。えー、この時代はまだね、総評です。だから連合がないから、これは罰です。そして3番ですが、ベヘイレン。だってベヘイレンってベトナム戦争ですね。65年ぐらいですよね。で、今回はこれ、1959から60年ぐらいですか。らそもそもベヘイレン関係ないです。で、この、ヨドゴーハイジャック事故。これ、70年です。これも関係ないですね。で、5番ですが、この頃日本に来る予定で来なかった大統領はジョンソンではなくてアイゼンハワーです。によってこれも罰。ということで消去しても答えは1しか残らないということになります。はい、では3番目です。はい。寛容と忍耐。えー、ここからですね、<笑>例が、はい、えー、池田隼人ってことがわかります。はい、池田隼人ってことがわかります。さあ、ではですね、早速、説問の6を見ていきましょう。<笑>えー、大都市の人口及び産業の集中を防止
。で、並びに<咳>、地域格差の是正を図るともに雇用の安定を図ることを目的とする法律は何か。これは、新産業都市建設促進法です。はい。ということでね、えー、早速では探していきましょう。えー、新産業都市建設促進法は、はい、13番です。よって答え、これが、はい、13ということになりますね。では次です。河川部を生活に直結した経済。では適切なものですね。いわゆる 3C の一つであるカラーテレビが白黒テレビの普及を上回った。はい。いつですかデーの内閣の頃。池田ですかこれ池田ってことですよね。池田ってことはまあ64年生まれなんですよ。で、これ上回ったのはね、1970年代なんですね。だからこれ×です。で、えー、この四大公害訴訟はこれ佐藤内閣の時です。だから公害対策基本法が出ますよね。だからこれも×です。1967以降です。67以降です。で、スミスニアン体制になったのは1971年です。えー、ということでね、えー、これも×です。はい、これも佐藤英作内閣です。で、4番ですが、経営者生産方式や閣議決定は、これ、吉田、第一吉田内閣です。1946年です。よってこれも×です。5番目、ガット11王国に移行した。えー、1963年の池田答えはこの5番が正解ということになりますさあでは次です、えー、空欄いいという人は非常な真面目な人でね大倉大臣をやった当時から国の財政はなかなか用意でないとそういうことから大倉完成税というものを導入すればならんというような考え方を持っておってでこのあとね、まあ、高知会とかね、えー、まさに今の自民党派閥の話が出てますで捕獲白昼このことでですねまあロッキードの後で、えー、この、おわかります。で、大型間接性を導入しようとした人ってことですね。この段階で、この、E は、大平正義さんということがわかります。で、今回、これがここです。ということで、はい、大平さんを探すことになります。答えは、はい、3番です。なかなかね、えー、難しいかな、このあたり。さあ、で、次です。93、94四に入る政党は、はい、自民党の近県政治、いわゆるロッキード事件の時に反発して出てた政党です。ロッキードです。これロッキード。では、ロッキードで出てた政党は何かっていうと、新自由クラブですね。河野洋平が中心です。河野太郎の父親です。ということで、新自由クラブ、答えが14番。ということで、これが、はい、答えが14番ということになります。では、次、河川部か、大型間接税について、はい、誤った正しいものを選ぶということですね。まず、菅直人内閣が消費税引き上げを始めする社会保障と税制対改革を行うとしてが総選挙で敗北。政権を失った。菅直人は、これ、あれですね。えー、3.11 の時ですから関係ないです。これ、その後の野田です。はい、野田義彦内閣です。そして2番ですが、戦後政治の総決算。これは、はい、中曽根です。中曽根は別にですね、衆議院で過半数を得ていなかった。こんな事実はなし。これ事実がなし。だから罰。で、財政構造改革を成立させないか。これ橋本内閣です。橋本内閣が消費税 3% パーから 5% パーにアップした。答えは3番です。これが正解です。えー、4番ですが、後半ですよ。大平内閣大型間接性ができなかった。これはいいんですが、こ前半のここはおかしいんです。日米構造協議。これはね、いわゆる1980年代で大平の死後なんです。だから大平関係ないから罰です。そして次です。えー、消費税を上げたのはこれ、第二次安倍内閣です。第2次安倍内閣ですから、これが野田ですね。野田の後を受けた第2次安倍内閣というふうになります。よってこれもバースということになります。さあ、で、最後ですね。はい。土工、年を、第二次臨調
これをね、えー、発足させた人は誰かこれ鈴木善光ですね大事、えー、林長もよーく出ますよねはい鈴木善光内閣はい見ていきますと19番答えは19ということになります最後にですね国鉄やあ国鉄改革についてですまず、えー、マイカーが普及したのは1970年代ですこの段階で、えー、国内の乗用車があいわゆる、ね、国鉄を上回っていますからこれ×ですはい、えー、2番ですがこれ、上位新幹線が引かれたのはずっとあと1982年以降ですからね、田中の在任中ではないからバスです。3番、一見あってそうに見えますが、電電と国鉄、えっ、ー、と、千倍はいいんですが、国鉄ってね、1987年だからバスです。えー、全部85年ではないんです。で、答えが4番。これってね、教科書本文載ってます。後で見てみましょう。そして、えー、5番目ですが、はい。戦後初めて赤字国債を発行したのは、これはですね、はい、1965年ですね。オリンピックの翌年です。だから、東条内閣はこれ、佐藤じゃなきゃいけないんです。佐藤栄作です。ところが、A だと、えー、これ、鈴木ってことになりますよね。えー、だから、バスということになります。はい。今の一番の選択肢ですけど、このグラフを見てわかるように、国鉄がずっと来て、はい、乗用車と入れ替わるのが、70年前後ですよね。だから60年代半ばではないから1番がバスだという確認ができると思います。そしてですね、4番の選択肢ですけど、本文見てください。ここにこう書いてあります。何と書いてありますかはい、1964年、東海道新幹線が開通したが、国鉄財政はこの年から単年度で赤字となった。ちゃんと書いてあります。だから答えが4番ということになるわけです。ですね、えー、今回の慶応の法学部の解説は全部終わりということになります。いかがだったでしょうか、まあ、皆様のね、えー、合格をお祈りしています、えー。合格したらぜひ報告していただければと思います。なおですね、なかなか結果が出てない、非常に困る、えー、どうしようかな、不安な方、えー、次年度、やはりもう一回勉強しなきゃいけない、そういうふうなね、現役生の方、もろもろ、お相談を受け付けておりますので、えー、ぜひですね、ツイッターのですね、メッセージ欄に、えー、そういう方はメッセージをいただければ幸いです。えー、もしくはですね、えー、仮帯のですね、えー、ホームページからアクセスして、えー、無料で体験授業を受けれますので、受けたいとか、そういう報告があれば、どんどんどんどんよろしくお願いいたします。えー、応募者たくさんもうすでに来ておりますので、えー、後から希望しても枠がなくなってしまいまいす、えー、早い者勝ちです、まあ、頑張ってですね勉強してくれれば我々も最大限サポートしますではまたどこかでお会いしましょうさよなら。